நல்ல முடிவெடுத்திருக்கோ திமுக தலைமையிலான அணியிலே இருப்பது என்று ஆழ்ந்து சிந்தித்து திராவிட இயக்கத்துக்கு வருகிற ஆபத்துக்களை தமிழகத்துக்கு வருகிற ஆபத்துக்களை தடுக்க திமுக கழகத்துக்கு தோல் கொடுத்து துணை நிற்பது என்று சொல்லி கலைஞர்கே நான் வாக்கு கொடுத்துட்டேன் அதை மத்திய அரசுக்கு கைப்பாவையாக செயல்பட்டு தமிழக உரிமைகளை காக்க தவறிய தமிழ்நாட்டினுடைய நலன்களை பாதுகாக்க தவறிய அதிமுக அரசு இந்த தேர்தலில் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தோற்க வேண்டும் இந்த இருபத்தோரு தொகுதி பற்றி சொன்னேன் அதை தனியாக நடத்தலாமான்னு ஆறு மாதத்துக்குள்ள நடத்தணும் இப்போ மாதம் நாளாக போகுது நம்ம ஜட்ஜ்மெண்ட் டேட்லேருந்து வருவோம் காலியான அந்த ஸ்பீக்கர் டேட்லேருந்து கூட வரல அதுக்கு முன்னாடி இவங்க ஃபைல் பண்ணாங்களே அப்போ உள்ள டேட்டில் இருந்து அப்போ இந்த ஏப்ரலில் இதே மோடி தான் சொன்னார் எல்லா மாநிலங்களுக்கும் பாராளுமன்றத்துக்கு சேர்த்து தேர்தல் நடத்தணும்னு இந்த கூட்டாட்சி தத்துவத்துக்கே வேட்டு வைக்க நினைச்சார் இந்த இருபத்தோரு தொகுதி ஒரு தொகுதி வேக்கன்ட்டு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்களே அதை அறிவிக்கணும் இருபத்தொன்று தொகுதியையும் தமிழ்நாட்டின் முப்பத்தொன்பது நாடாளுமன்ற தொகுதிகளோடு சேர்த்து தேர்தல் நடத்த வேண்டும் இல்லையே எலெக்ஷன் கமிஷனுடைய கிரெடிபிலிட்டி வில் பிகம் எ டஸ்ட் தூசி ஆயிரும் தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய நம்பகத்தன்மை நூற்றுக்கு நூறு காலியாக இல்லாமல் போய்விடும் அதனால இருபத்தோரு தொகுதிக்கு சேர்த்து இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலோடு தேர்தல் நடத்த வேண்டும் அநேகமாக தேர்தல் ஆணையம் இந்த பெரிய குற்றத்தை செய்யாது ஜனநாயக விரோத குற்றத்தை செய்யாது ஒரு நல்ல கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அப்படி நான் நம்புகிறேன் தேர்தலில் இப்போவே வந்து மூவாயிரம் கொடுத்தாச்சு ஆளுங்கட்சி ஆயிரம் ரூபா பொங்கலுக்கு இப்போ ரெண்டாயிரம் ரூபான்னு சொல்லி பிலோ பாவர்ட்டியில் என்ன அறிவிச்சிட்டாரு அவங்க ஏதோ மக்கள் பணம் ஜனங்கள் பணம் இது எலெக்ஷன் கமிஷன் போகிற வழியில் படக்க முடியாது போகிற வழியில் பிடிக்க முடியாது இது மூவாயிரம் ரூபா போயிடுச்சு இனி மேற்கொண்டு மத்திய அரசும் மாநில அரசும் மட்டும் கட்சிகளும் கூட்டு சேர்ந்தால் போலீஸ் அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்து போலீஸ் வேன்லேயே போனத்தை கொண்டு போய் அல்லது ஆம்புலன்ஸுகளுக்குள்ள பணத்தை கொண்டு போய் நூத்தி எட்டுக்குள்ள பணத்தை கொண்டு போய் அங்கங்க சேர்த்து விநியோகம் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு எந்த தடை இருக்காது தமிழ்நாட்டின் முப்பத்தி ஒன்பது புதுவையில் ஒன்று இந்த நாற்பதுல திமுக தலைமையிலான கூட்டணி உறுதியா வெற்றி பெறும் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல நடந்ததுதான் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நடக்கும் போது வட மாநிலங்களில் படு தோல்வியை சந்திக்க போகிறது அது மூணு மாகாண தேர்தல் முடிவு முடிவுச்சிட்டு தலைகளா நின்று பார்த்தாரு பயல்வான் எவ்வளவோ பயங்கர பேச்சுக்கள் எல்லாம் விட்டாரு ஆனா ஒண்ணும் நடக்கல ஆளுநர் கட்சி தோத்தது தென் மாநிலங்கள்ல கர்நாடகத்துல கொஞ்சம் கிடைக்கும் நம்புறாங்க அங்கேயும் வர முடியாது அவர்கள் கேரளத்துல இந்த சபரிமலை பிரச்சனையை வச்சு ஏதாவது கிளப்பி வந்துடலாமான்னு நினைக்கிறாங்க அது நடக்காது அங்க வந்து பிஜேபி வர முடியாது மொத்தத்தில் என் கணக்கு அதிகபட்சம் நூற்றி இருபத்தஞ்சி சீட்டு பிஜேபி ஜெயிக்கும் இங்கே கவர்னர் இருக்காங்களே கிரண்பேடி அது என்னமோ ஏட்டு சப் இன்ஸ்பெக்டர்களோட போலீஸ் விளையாட்டு நடத்தின மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை தூசியாக நினச்சி எதுக்கெடுத்தாலும் முட்டுக்கட்டை போட்டு நாராயணசாமி நல்ல நிர்வாகத்தை கொடுப்பதற்கு கடுமையாக முயற்சி செய்து நேர்மையாக நல்லா நடத்திட்டு வந்தார் ரொம்ப சிம்பிள் மேன் வெரி வெரி ஹி சிம்பிள் அண்ட் அம்பிள் மேன் அவரு அக்ரெசிவா கூட கெஜ்ரி ஆகியோராக இருக்க கெஜ்ரிவால் மாதிரி கூட போகல இவங்க இயங்கவே விடலை அதனால கவர்னர் பதவியே ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்பது அண்ணா காலத்திலே சொன்னது எங்கள் கொள்கையும் கவர்னர் பதவியே ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்று உங்கள் மதிமுகம் தொலைக்காட்சி கட்டணம் இல்லா தொலைக்காட்சி உங்கள் கேபிள் டிவி ஆபரேட்டரிடம் கேட்டு பெறுங்கள் இந்த இலவசம் உங்கள் உரிமை மதிமுகம் தொலைக்காட்சி இது மக்கள் தினமும் முகம் காணும் தொலைக்காட்சி அன்றாட நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்ள மதிமுகம் தொலைக்காட்சியின் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நாட்டு நடப்புகளை அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்